Hello viewers, in the video la UGC net exam la international trade theories in the concept da nama discuss panna poro. So net exam la international trade theories la nandu questions ebdi kekraanga abdi na and the theory of propound panna author yaare and the theory oda meaning enna and nudi assumptions enna either based panni da mostly questions erikku. So in the video la nama enna na theories discuss panna poro ngurudu da umulikku na in the first slide la list panni irikken. நம்ம் பிர்ஸ்டு பார்க்கப் போர தியரி வந்து Mercantilism Theory இந்த தியரிய பிரப்போன் பண்ண author Sir Thomas Moon in the period 1664 16th 17th century periodல பார்த்தீங்க நாம் இந்த Mercantilism Theory தான் வந்து Primary System of Trade during the 16th and 17th century period இந்த Mercantilism என்ன assume பண்டுராங்க அப்படினா ஒரு worldல wealthங்கரது static wealthங்கரது it is a static resource fixed resource அப்படினா உங்கள் feel பண்டுராங்க And wealth na yenna, wealth in the terms la measure pundra ho. It is measured in terms of gold, silver and other precious metals. So mercantilism theory, one country oda wealth ta yebdi measure pundra ho. In terms of gold and precious metals, and the country kitta irukkirudha vetsha, and the country oda wealth ta measure pundra ho. Appa, one country, avungludi wealth ta increase pundra ho, gold accumulate pundra ho, nariya precious metals accumulate pundra ho, abdi na, avung enna pundra ho, nariya trade pundra ho. And the trade la, trade surplus create பண்ணனும் so நிறைய trade பண்ணும் wealth accumulate பண்ணும் நான் trade பண்ணனும் trade பண்ணம் ஒது trade surplus create பண்ணும் trade surplus இங்குரது என்ன exports அதிகமாவும் imports கம்தியாருக்கனும் அந்த country அவங்க export பண்ணிரு goods ஜாஸ்தியாவும் அவங்க import பண்ணிரு goods கம்தியாருக்கனும் இதுதா இவங்க believe பண்ண தியரு so ஒரு country ஓட import imports restrict பண்ணனும் so mercantilism theory என்ன சொல்கிறார்கள் free trade policy அவங்க advocate பண்ணல restricted trade government intervention இருக்கனும் imports restrict பண்ணனும் exports promote பண்ணனும் so இது பண்ணா என்னாகு trade surplus அதிகமாகு trade surplus அதிகமான wealth accumulate ஆகு so the country will become a wealthy nation so as per this in the theory படி பார்த்தும் அப்படினா ஒரு country ஓட gain இன்னும் ஒரு country ஓட loss ஒரு economy வலரனும் அப்படினா இன்னும் ஒரு economy அங்க down ஆகனும் ஒரு economy அடிச்சிட்டுதான் இன்னும் ஒரு economy வலரனும் வலரும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடத் தியரம் so இதுக்கு பேரு zero sum game theory இந்த mercantilism theoryக்கு இன்னும் ஒரு பேர் என்ன ஒரு country வலர் economy grow வாகனும்னா இன்னோரு country அடிக்கினும்கிறது it's not அது ஒரு healthy trade இல்லை அப்படியிங்கிறது நால் அடுத்த தியரம் so mercantilism theory ஓடிய criticism overcome பண்ணது absolute advantage theory இந்த theory பிரப்போன் பண்ணது Adam Smith 1776 அவருடிய book The Wealth of Nations இந்த bookல அவர் absolute advantage theory explain பண்ணிருக்கார் so Adam Smith என்ன சொல்றார் அப்படினா free trade policy சொல்றார் Mercantilism restrictive trade சொல்லியந்தாங்க, export அதியமாகனும் import கம்மியாகனும் அப்படினே, but Adam Smith என்ன சொல்லுக்கிறாரு free trade policy, அப்பா, அந்த import and export எப்படி நடக்கனுங்கிறது அவர் explain பண்டுக்கிறாரு, ரெண்டு country எடுத்துக்கோங்க, X, Y, ரெண்டு country, commodity, ரெண்டு commodity, A, B, X country, A commodity produce பண்டுக்கு 3 labor hours ஆகுது, X country, B commodity produce பண்டுக்கு 2 labor hours ஆகுது, Y country, A என்ற commodity produce பண்டுக்கு 1 labor ஆரும் B என்ற commodity produce பண்டுக்கு 4 labor ஆசு ஆகுது So இந்த 2 country உன் trade பண்ணனும் So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த 2 country உன் அவங்களுடைய cost advantage compare பண்டுராங்க X கு B ல advantage இருக்கு Y கு A ல advantage இருக்கு So advantage இருக்குற product export உன் disadvantage இருக்குற product import உன் பண்ணுவாங்க இதுதா logic So country X என்ன பண்ணுவாங்க will export commodity B என்ன அதிலதானே உங்களுக்க absolute advantage இருக்கு and import commodity A because அதில உங்களுக்கு disadvantage இருக்கு இதுதான் இந்த theory explain பண்ணது countries will export the commodity in which that has absolute cost advantage and import the commodity in which it has absolute cost disadvantage எனக்க advantage இருக்கிறது நான் export பண்ணுவே disadvantage இருக்கிறது நான் import பண்ணுவே இதுதா absolute advantage theory ஓடிய concept so இந்த மாறி பண்ணும் போது what will happen it will lead to specialization so எனக்கு specialization கடைக்கும் division of labor கடைக்கும் so absolute advantage theory 
மெயினாக எதை ப்ரொப்ப எது அட்வொகேட் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் த கமாடிட்டி இன் விச் த ப்ரைஸ் இஸ் லோயர் தென் தி அதர் கண்ட்ரி மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணுங்க அந்த கண்ட்ரியை விட நமக்கு எதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தால் அதை இம்போர்ட் பண்ணுங்க அதுதான் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரி இந்த தியரியில் ஒரு கண்ட்ரியோடைய வெல்த்தை எதை பேஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் த பீப்புள் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க பீப்புளோடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை பேஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த கண்ட்ரியில் இந்த தியரியில் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரியில் மியூச்சுவல் ட்ரேட் நடக்குது ஒரு கண்ட்ரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு கண்ட்ரி இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே மியூச்சுவல் ட்ரேட் நடக்குது ரெண்டு எக்கானமியும் கெயின் ஆகுது கண்ட்ரி எக்ஸும் கெயின் ஆகுது கண்ட்ரி ஒய்யும் கெயின் ஆகுது ஸோ இது பாசிட்டிவ் சம் கேம் தியரி ஓகேவா நான் இந்த தியரியோடைய அசம்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த தியரியில் லேபர் இஸ் த ஒன்லி ஃபேக்டர் அவங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் லேபர் மட்டும்தான் ஒன்லி ஃபேக்டர் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இதை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டூ கண்ட்ரி ரெண்டு கண்ட்ரி இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு கண்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கமாடிட்டி ஏபி ரெண்டு கமாடிட்டி ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேபர் இதுதான் இந்த தியரி எடுத்துக்கிற அசம்ஷன் அண்ட் லேபர் இதில் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேபர் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லேபர் வந்து மொபைல் வித் இன் த கண்ட்ரி கண்ட்ரிக்குள்ளே அது மொபைலாக இருக்குது பட் அவுட் சைட் த கண்ட்ரியில் அது இம்மொபைலாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் என்னன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் ட்ரேட் பேரியர்ஸ் இல்லை ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஃப்ரீ ட்ரேடுங்கிறது தான் இவங்களுடைய அசம்ஷன் அண்ட் ஃபைனலாக கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஓகேவா இதுதான் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரியோடைய அசம்ஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற தியரி கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரி இந்த கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரி தான் ஓகே இந்த தியரியை ப்ரப்போன் பண்ணது டேவிட் ரிக்கார்டோ எயிட்டீன் செவன்டீன் அவருடைய புக்கு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அண்ட் டாக்ஸேஷன் இந்த புக்கில் தான் இந்த தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த தியரியில் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது ரெண்டு கமாடிட்டி ஏ பி ரெண்டு கமாடிட்டி இருக்குது எக்ஸுக்கு ஏங்கிற கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது பிங்கிற கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது ஒய்க்கு ஏங்கிற கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒன் ஆர் அண்ட் பிங்கிற கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண டூ ஓகே நவ் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய்ன்ற கண்ட்ரி தான் ரெண்டு கமாடிட்டிலையும் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜில் என்ன சொல்கிறாங்க கண்ட்ரி எக்ஸும் ஒய்யும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரியில் அட்வான்டேஜ் எந்த கமாடிட்டியில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சினாரியோவில் ட்ரேடு நடக்காதா வென் இந்த மாதிரி சினோரிய சினாரியோவில் ட்ரேடு நடக்காதா அப்படிங்கும்போது இதை கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவுட் சைட் த கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணாதீங்க வித் இன் த கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணுங்கள் வித் இன் த கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸுக்கு பி கமாடிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல கம்பேரிட்டிவாக வித் இன் த கண்ட்ரியில் பி கமாடிட்டியில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒய்க்கு ஏ கமாடிட்டியில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஒய் ஏவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸு பியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சினாரியோலும் ட்ரேட் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரி இது ஒரு கிரிட்டிசிசம் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரியோடைய கிரிட்டிசிசமை இவர் ஓவர் கம் பண்ணுறாரு ஸோ இது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரி ஸ்பெஷலைஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கமாடிட்டி இன் விச் கம்பேரிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இஸ் லெஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எதில் கம்மியாக இருக்கோ அதை அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்கிறது தான் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரி ஸோ இந்த தியரியோடைய அசம்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதே தான் ரெண்டு கண்ட்ரி டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் மாடல் ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது ரெண்டு கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேபர் தான் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் மாடல் லேபர் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஹோமோஜீனியஸாக இருக்குது லேபர் காஸ்ட் டிட்டமைன்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ கமாடிட்டிஸ் அந்த ரெண்டு கமாடிட்டியோட ப்ரைஸ் எது டிட்டமைன் பண்ணுது ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தானே எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய காஸ்ட் டிட்டமைன் பண்ணுது தென் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கமாடிட்டி இஸ் டன் அண்டர் லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்
அடுத்த தியரி நம்ம பாக்குறது ஃபேக்டர் என்டோமன் தியரி இந்த தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஹெக்ஸக்கர் அண்ட் பிரிட்ல நோலன் நைன்டீன் நைன்டீன் இன்டர் ரீஜனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இந்த புக்ல அவங்க இந்த தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தியரியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் நடக்கணும் அப்படின்னா அது எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குமா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அந்த கண்ட்ரியில இருக்கிற அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அங்க ட்ரேடு நடக்கும் ஸோ சோ ஃபார் நம்ம அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ்லயும் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்லயும் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் பார்த்தோம் என்னது அது லேபர் லேபர் மட்டும்தான் ஒன்லி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இந்த தியரியில ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்க்க போறோம் லேபர் இல்லாம இன்னொன்னு என்ன கேபிட்டல் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்ப ட்ரேட் எப்படி நடக்கும் எந்த கண்ட்ரி லேபர் ரிச்சா இருக்கோ அது லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எந்த கண்ட்ரி கேபிட்டல்ல ரிச்சா இருக்கோ அது கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் இந்தியா ரெண்டு கண்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க யூஎஸ் அண்ட் இந்தியா இந்தியா எப்படி இருக்கு அபிடென்ட் ஆஃப் லேபர் நம்ம கிட்ட நிறைய லேபர் இருக்கு யூஎஸ்ல கேபிட்டல் நிறைய இருக்கு ஸோ யூஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியா லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யூஎஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர் அண்ட் ஓமன் தியரியோடைய கான்செப்ட் ஸோ இங்க ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் இந்த தியரியோடைய இன்னொரு பேரு மாடர்ன் தியரி ஆஃப் ட்ரேட் ஆர் ஹெச்ஓ தியரி ஓகேவா நான் இந்த தியரியோடைய அசம்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த தியரியில டூ இன்டு டூ இன்டு டூ தட் இஸ் ரெண்டு கண்ட்ரி ரெண்டு கமோடிட்டி ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரி சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில ஒரு கண்ட்ரி லேபர்ல ரிச்சாவும் இன்னொரு கண்ட்ரி கேபிட்டல் ரிச்சாவும் இருக்கும் லேபர் ஒரு கண்ட்ரி லேபர் அபிடென்டா இருக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரியில கேபிட்டல் அபிடென்டா இருக்கும் அடுத்த அசம்ஷன் என்ன ரெண்டு கமோடிட்டி சொன்னோம் இல்லையா அதுல ஒரு கமோடிட்டி லேபர் இன்டென்சிவா இருக்கும் இன்னொரு கமோடிட்டி கேபிட்டல் இன்டென்சிவா இருக்கும் ஓகே அண்ட் மார்க்கெட் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டா இருக்கும் ரெண்டு கண்ட்ரிலையும் சேம் டெக்னாலஜி மார்க்கெட்ல தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் இன் டேஸ்ட் இன் போத் த கண்ட்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் ஃப்ரீ ட்ரேட் நோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மொபைல் வித் இன் த கண்ட்ரி அண்ட் இம்மொபைல் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட் தியரி நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா லியோன்டெஃப் பேரடாக்ஸ் ஸோ இது ஒரு தியரி கிடையாது இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல லியோன் டெஃபன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து யூஎஸோட டேர்ட் ட்ரேட் பேட்டர்ன்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காரு யூஎஸோட ட்ரேட் பேட்டர்ன்ஸ் எந்த இயரோட பேட்டர்ன்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஏர்லி நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்ல அவங்களுடைய ட்ரேட் பேட்டர்ன்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காரு அதை எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அவர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த பீரியட்ல யூஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது எதை கான்ட்ரடிக் பண்ணுது ஃபேக்டர் என்டோமன் தியரி இதுல கொடுத்துருக்கிற கிளேம டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுது ஃபேக்டர் என்டோமன் த்ரீல தியரியில என்ன சொல்றாங்க கேபிட்டல் ரிச் கண்ட்ரி யூஎஸ்ங்கிறது ஒரு கேபிட்டல் ரிச் கண்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணணும் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ அவங்க என்ன பண்ணணும் இம்போர்ட் பண்ணணும் இதுதான் தியரியோடைய கான்செப்ட் பட் இந்த கான்செப்ட அவங்க நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல ஸ்டடி பண்ணும் போது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரேட் பேட்டர்ன்ஸ் இதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு யூஎஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியும் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ இம்போர்ட்டும் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த லியோன்டிஃப் பேரடாக்ஸ்ங்கிறது ஒரு டிஸ்ப்ரூவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த தியரியை டிஸ்ப்ரூவ் பண்றாங்க ஃபேக்டர் என்டோமன் தியரியை டிஸ்ப்ரூவ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் தியரிஸை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்க வேண்டியது தியரியோடைய ஆத்தர் அவங்க எதை மெயினாக அன் அண்டர்லைன் பண்ணுறாங்க எந்த கான்செப்டை அவங்க பேஸ் பண்ணி இந்த தியரியை கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய அசம்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ